。努尔哈赤神秘的原配有什么故事？努尔哈赤有十六个媳妇儿，有几个特别出名的，比如皇太极的妈妈孟古哲哲，比如死因成谜的继妃滚带，又比如美艳动人和代善有点那啥的阿巴亥，又比如举报代善阿巴亥而被殉葬的德音泽。能在老奴众多媳妇儿中留下点历史痕迹，是这些女人的本事。有个女人给了努尔哈赤起兵的勇气，对清朝做出了巨大的贡献，但历史上对她的描述却少得可怜。她到底是谁？这个女人就是努尔哈赤的原配妻子佟佳哈哈那扎青。哈哈那扎青是当地富豪塔木巴彦的女儿，从小见识就不一般。她是富家女，因此生活优越。可当时的努尔哈赤还是个卖力生存的小伙子。小奴的童年生活是非常凄惨的。他出生在一个小布酋长的家里，妈妈喜塔拉氏在他十岁的时候就去世了，他老爹就又娶了一个。这个后妈是个刻薄的人，对他们兄弟三个非常不好。在努尔哈赤十九岁的时候，他不得已之下就和老爹分了家，只得到了一丁点家产，就自己出来单过了。为了能补贴家用，努尔哈赤就经常上山去挖人参、采松子、采蘑菇、捡木耳。某天在山上挖人参的时候，努尔哈赤被黑熊咬伤了。本以为就要命丧山林了，这时被恰巧路过的富豪童家塔木巴彦给救了。还有一种说法是，努尔哈赤在山上迷路了，在山洞中冻得瑟瑟发抖，被路过的塔木巴彦给救了。不管是哪一种说法，他都是努尔哈赤生命中的贵人。塔木巴彦汉名童富人，以酿酒起家。只这么一眼，童富人对小奴这个捡来的孩子是喜欢的不得了啊！帮他走出山林还不算，还让他住在自己家里，找人教他读书。努尔哈赤的脸上总带着一股子坚毅，他常常和童老爹探讨未来的宏伟蓝图。穷小子努尔哈赤也有野心，他帮童夫人管理生意做得井井有条。童夫人呢，阅人无数，他很清楚这个小伙将来必定大有作为，便把女儿哈哈那扎青嫁给了他。努尔哈赤也成功入赘了童家。婚后，努尔哈赤对那扎青百般疼爱，小夫妻俩日子也是和和美美的。结婚第二年，童家氏就给小奴生下了嫡长女东果格格，两年后又生下了努尔哈赤的嫡长子楚英。后来，努尔哈赤就专心搞事业了。小娇妻那扎青在家抚养儿女，三年后嫡次子代善出生，是那扎青抚慰了努尔哈赤幼年的伤痕，也填补了他生命中的空缺。就在努尔哈赤和哈哈那扎青结婚的五年后，出事了。努尔哈赤的糟糠之妻为何被人刻意遗忘了？男人成功后真的会嫌弃发妻吗？有件事你可能不知道，清朝的奠基者努尔哈赤竟然是倒插门，这是大清最出名的入赘了。没有这个女人，努尔哈赤至少要多奋斗个二十年。可是有关神秘女人的史料却少得可怜，她是努尔哈赤的发妻，却被人刻意遗忘。原本好好的婚姻，为何走到了这一步呢？大清能建国，离不开后金的第一位大汗努尔哈赤。一五八三年，努尔哈赤的爷爷和父亲死于古乐城中。噩耗传来之时，努尔哈赤二十五岁，他想要替父报仇，但势单力薄。努尔哈赤并不是什么手握重兵的大将呀。明王朝拥兵百万，如何抵抗呢？他起兵之时，手上就只有先父留下的十三副铠甲。努尔哈赤是个穷小子，虽然做了几年生意，但那都是帮老丈人家在挣钱呀。这时，童家氏看出了老公的难处，她主动向老爹借钱，并劝老爹把全部身家都投给老公，让他起兵征伐。就这样，努尔哈赤带着媳妇儿的钱和老爹所剩的铠甲，开始了东征西战的日子。创业是艰难的，哈哈那扎青一直努力做着努尔哈赤的贤妻，她可不是一个简简单单的柔弱女子，她能吃苦，有胆识，主动承担家中的大小事务，甚至有时还要冲上去帮努尔哈赤打掩护呢。一天深夜。那扎青和努尔哈赤以及孩子们睡得正熟，突然听到院中有奇怪的声音，老奴迅速把孩子藏到了柜子中。那扎青假装上厕所，吸引了敌人的注意。努尔哈赤躲在后面，一举歼灭了偷袭的敌人。一五九四年，努尔哈赤攻打城池的时候负伤了，那扎青日夜不休地照顾他，直到彻底痊愈。努尔哈赤非常感激妻子的照顾和陪伴，这样的日子，那扎青也非常的满足。可是，一切都在老公成功后变样了，她的日子有了翻天覆地的变化。首先就是被丈夫冷落，被家族排斥，并且被刻意更改了历史存在的痕迹。难道男人成功后第一件事就是抛弃糟糠之妻吗？努尔哈赤的发妻为什么从史料中神秘消失了？为了能抹掉努尔哈赤发妻的痕迹，爱新觉罗家族撒了个弥天大谎，把孟古哲哲编排成了努尔哈赤的第一位嫡妻。咱就说这位童家哈哈那扎青到底有多倒霉呢？
。额尔哈赤靠着发妻娜扎青少奋斗了二十年，但是等老奴做出点成就来之后啊，这个男人他就开始飘了。虽然他是靠着娜扎青成的事儿，但他觉得那段时间发生的事儿都是羞于开口的，什么穷小子倒插门、靠媳妇儿这些过去的事情都让他没面子。他成了一方霸主后，各种美女也开始倒贴上来。有了年轻貌美又新鲜的美女，谁会记得娜扎青这个旧人呢？努尔哈赤在攻打温科洛城的时候，被敌人射中了脖子。重伤的努尔哈赤身边只有一个默默陪伴照顾的娜扎青。完全康复后的努尔哈赤再次发兵攻打了温科洛城，这一次他取得了胜利，也是这一次他得到了貌美的纽祜鲁氏和赵家氏。之后他又得到了很多美女，更是彻底遗忘了发妻娜扎青。努尔哈赤冷落了他很多年，直到娜扎青三十二岁时孤独死去。其实，对于入赘的事情，努尔哈赤只是稍微有些排斥。真正介意这件事儿的是他爱新觉罗的后代们。到了皇太极继位时，他把这件丢脸的事加以掩盖，又提高了自己生母蒙古哲哲的地位。所以在人们的印象中，哲哲成了努尔哈赤的发妻，哈哈娜扎青被后人彻底忽视。娜扎青整整陪伴了努尔哈赤十四年。他去世时，努尔哈赤还没有多大的成就，只是刚刚统一了建州。这十四年间，他陪着他东征西逃，无数次胆战心惊。他带着遗憾和不甘去世，留给努尔哈赤的是两个优秀的儿子楚英和代善。可在历史上，关于他的事迹寥寥几笔，就交代了这个女人的一生。历史的车轮有多残酷，这个女人就有多卑微。好啦，本期视频就到这里啦，想看更多后妃故事，可要关注冷婶哦。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。